அருத்திருஞ்சோதி அருத்திருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருத்திருஞ்சோதி சுட்டுதற்கு அரிதாம் சுகாதீத வெளி எனும் அட்டமேல் சேர்ச்சவை அருத்திருஞ்சோதி நவந்தவிர் நிலைகளும் நன்னுமோ நிலையாய் அவந்தவிர் சேர்ச்சவை அருத்திருஞ்சோதி உபய பக்கங்களும் ஒன்றென காட்டிய அபய சிற்சவையில் அருத்திருஞ்சோதி சேகரமாம் பல சித்தி நிலைக்கு எல்லாம் ஆகரமாம் சபை அருத்திருஞ்சோதி மனாதிகள் கரிய மதாதீத வெளியாம் அநாதி சிற்சபையில் அருத்திருஞ்சோதி ஓதி நிந்துணந்து உணந்துணத்தரிதாம் ஆதி சிற்றபையில் அருத்திருஞ்சோதி வாரமும் அழியா வரமும் தரும் திரு ஆரமுதாம் சபை அருத்திருஞ்சோதி இழி பெருநலம் எல்லாம் அழித்தருள் அழியா சேர்ச்சவை அருத்திருஞ்சோதி கற்பம் பல பல கழியினும் அழிவுரா அற்புதம் தரும் சவை அருத்திருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருத்திருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருத்திருஞ்சோதி அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பெனும் கொடில் புகும் அரசே அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பெனும் கூடில் புகும் அரசே அன்பெனும் அலை கூட்படும் பரம்பொருளே அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே அன்பெனும் அலை படும் பரம்பொருளே அன்பெனும் கர தமர் அமுதே அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பெனும் உயிருளே அறிவே அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பெனும் உயிருளே அறிவே அன்பெனும் அணுகுள் அமைந்த பேரொழியே அன்புருவாம் பர சிவமே அன்பெனும் அணுகுள் அமைந்த பேரொழியே அன்புருவாம் பர சிவமே அன்பெனும் பிடியும் அகப்படும் மலையே அன்பெனும் கூடில் புகும் அரசே அன்பெனும் கூடில் புகும் அரசே விளைச்சிருவின்னப்பா அப்பணி மூடியன் அப்பணே அன்றில் ஆனந்த நடபுரி அரசே இப்புவி தனிலே அறிவு வந்ததொட்டி 
இந்த நாள் வரையும் என்பனக்கே எப்பணியிட்டாய் அப்பணி அலதென் இச்சையால் புரிந்ததுண்டிலையே செப்புவதென்னால் செய்தவையெல்லாம் திருவுளமறியுமே என்றார் திருவுளமறியும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் திரு வாழ்க திருவே துணை இறைநிலை இன்பம் இறைவனை கண்டு கொண்டே அறிவாயிறைவனை காணுகின்றேன் இறைவனை கண்டு கொண்டே அறிவாயிறைவனை காணுகின்றேன்றி குற்றமின்றி குணத்தில் உயரறிவாய் மறைப்பொருளாக உள்ள மாபெரும் மெய் பொருளாம் இறைவனை கண்டு கொண்டே ஆதி நீலை வெளியாய் அணுவோடை போதமாதி வேதித்த போயிகளில் விடையில்லா நெஞ்சமாய் பாதிக்க இடமின்றி பலரியல் போக்க மதாய் பாதிக்க இடமின்றி பலரியல் போக்க மதாய் நீதிக்கு நீலை தளனாக விளங்குகின்ற இறைவனை கண்டு கொண்டே உத்தம நண்பர்கள் உங்கட்கும் உரியது சித்தம் என்னும் உயிர்க்குள் சிறப்பாய் விளங்குவது முத்தர்கள் அறிவினில் முழுமையாய் திகழ்வது முத்தர்கள் அறிவினில் முழுமையாய் திகழ்வது இத்தனை சிறப்போடும் எல்லார்க்குள்ளும் இறை இறைவனை கண்டு கொண்டே அறிவாய் இறைவனை காணுகின்றே இறைவனை கண்டு கொண்டே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை இதை வணக்கம் அழுத்தமெனும் முந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அழுத்தமெனும் முந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அனுமுதலாய் அந்த கோடி அனைத்தும் ஆக்கி அழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் வகை வகையா முயிரினங்கள் தோற்றுவித்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேலா முழு முத பொருளினம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோ பரமான வாழ்க்கை வளமுடன் குரு வணக்கம் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்றெடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூல அவ்வறிவு ஆழ்ந்து 
ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்க அறிவில் அறிவாய் நிலைத்தோர் அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூர்வா வாழ்க்க வதம் நன்றிகளை ிடை பூவிரலால் தொட்டு எந்தன் உயிருணர்த்தி உன் செயல்கள் பதிவழிந்து பூர்வ நிலை அறிவறிய துரியம் தந்து கருவறிந்து அகத்தவத்தால் களங்கங்கள் போக பெரும் கலத்தமர்த்தி கருத்துடனே பிழை வரிந்து ஐந்து புலனையாலும் கலை போதித்து உருவத்தில் உயிரை உயிர் கொள்வுள்ள நீ பொருளை அறிவாய் காட்டி ஒழுக்கத்தால் உலகினையே நட்பு கொள்ளும் அன்பு நெறி விளங்க வைத்து திருத்தமொழு காய கற்பம் தீன் கர்மயோகம் உடற்பயிற்சி தந்து சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்த்த குருவே வாழ்க குருவே வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் குரு வாழ்க குருவே துணை நாம் டவுன் செய்ய செய்ய நம் மன அலைச்சுழல் குறைகிறது அதை பற்றி சிந்தித்தோம் அதனால் வேற என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தோமானால் நம்ம அன்றாடும் பழகும் நண்பர்களோடு இல்ல உறவினர்கள் இல்ல குழந்தைகள் அவர்களுடைய மன அலைச்சுழல் அந்த அவங்களோட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நம்மனால் அழகாக விட்டு போக முடியும் மற்றவர்களுக்கு நாம் இனிமையாகவும் அவர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்களோ அதற்கு ஏற்றார் போல் அந்த மனஸ்தாபகங்கள் நாம் நன்றாக பழக முடியும் மற்றும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டவுன் செய்ய செய்ய சின்ன பசங்களோட அந்த அவங்களோட இதெல்லாம் இன்னும் நன்றாக பழகுவாங்க ஏன்னா நம்ம மனம் தூய்மை ஆக ஆக எப்படி அந்த சிறு பிள்ளைகள் மனம் தூய்மையாக அந்த என்ன சொல்லுவாங்க துன்பமோ அந்த நெகட்டிவ் தாட் சிறுவுமே இல்லாம சிந்திப்பாங்களோ அதே மனாலே நமக்கும் வரும் தொடர்ந்து தவம் செய்வோம் நம் எண்ணங்களை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வோம் இயற்கை இறைமையோடு ஒத்து வாழ்வோம் அவ்வகையில் இன்று ஆழ்ந்த தவம் நடத்திய அருள்நிதி சிவசங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அவர்களுடைய சிவசங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை ஞானக்களஞ்சிய கவி வாழ்க்கை நெறியே யோகம்
கட்டிய வினை பதிவுகளை திருத்தி போக்கி தெளிந்த அறிவின் விழிப்பில் நிலைத்து என்றும் தூய வினை தேர்ந்தாற்றி துன்பம் நீக்கும் தொழில்களையே கடமை என தேர்ந்து செய்து மாயமெனும் மறை பொருளாம் அறிவறிந்து மண்ணுலகில் உயிர்கட்கு துன்பம் நீக்க நேயமுடன் தொண்டாற்றி இன்பம் துய்க்கும் நிறைவாழ்வாம் நெறியதுவே யோகம் ஆகும் nandri vaalvaam good morning everyone be blessed by the divine today's granary of wisdom poem virtuous way of life is yoga imprints may be good or bad those that produce pleasant results are good ones those which lead to pain or misery or evil ones or sin imprints reading the self of the sin imprints and becoming one with the divine state through a process of purifying the mind and cleansing the genetic center is the purpose behind a human birth one the noble noble deeds that can cleanse the genetic center and maintain its purity should be performed men over of the temperaments and the practice of expiation superimposition and neutralization is important meditation introspection and the practice of maunam go a long way in purifying the genetic center let us not forget that the entire universe is one unit by self action chain action reflex action everything is getting a change in its character and that is the result these four actions comprise the law, law of cause and effect system of nature for every result there is a cause and for every action there is a result nothing is apart so if whatever the motion or action an appropriate result is emerging in nature and this is called the law of nature or act of god the results flowing from the activities of man are called karma in other words what all actions and changes are occurring on their own or automatically they are in accordance with the law of nature and they are the acts of god but when under the same law under the same force a result comes from an action of man that is karma what is to be noted here is that karma too is governed only by the law of nature the practice of karma yoga enables the individual perceive god in the form of the principles of cause and effect where good or evil deeds are repaid in kind it is a scientific way of looking at the manifestations of the divine and paves the way for spiritual growth and emancipation realizing the needs of the others and providing from the available resources forms the basis of love and compassion it is important to understand the needs of others and assist them love makes one give away from one's possessions love and compassion help a person live in amity and peace with the others they make life perfect and total cruel thoughts and deeds so the seeds of disharmony and suffering understanding and adopting the above concepts form the basis of god worship and the virtuous way of life thank you all for the opportunity be blessed by the divine வாழ்க வையகம் கேக்குதுங்களா ஹலோ கேக்குதுங்களாமா வாழ்க வளமுடன் பேசுங்கமா கேக்குதுங்கமா பேசுங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு புகழ் வாழ்க குருவே துணை இன்று ஞான களஞ்சியம் பாகம் ஒன்றிலிருந்து கவி எண் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டில் உள்ள கவியை பார்க்க இருக்கிறோம் தலைப்பு வாழ்க்கை நெறியே யோகம் தீய வினை பதிவுகளை திருப்தி போக்கி தெளிந்த அறிவின் விழிப்பில் நிலைத்து என்றும் தூய வினை தேர்ந்தாற்றி துன்பம் நீக்கும் 
தொழில்களையே கடமை என தேர்ந்து செய்து மாயமெனும் மறைபொருளாம் அறிவறிந்து மண்ணுலையில் உயிர்கட்கு துன்பம் நீக்க நேயமுடன் துண்டாற்றி இன்பம் துய்க்கும் நிறை வாழ்வாம் நெறி அதுவே யோகமாகும் இந்த சுவாமிஜி வாழ்க்கை நெறியே யோகம் அதாவது சுவாமிஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா யோகம் என்பதற்கான பொருள் உடலை நலப்படுத்தி மனதை வளப்படுத்தி செயலை முறைப்படுத்தி தெளிவாக தன்னுடைய குற்றங்களை உணர்ந்து அவற்றை களைத்து தன்னுடைய மனதின் பழைய குணங்களை மாற்றி அமைத்து கொண்டு மனிதன் வாழ்வாங்கு வாழ்வதும் மற்றவர்களையும் வாழ வைக்கக்கூடிய திறன் பெறுவதும் தான் யோகம் அந்த யோகம் தற்சோதனையையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் அறிவை அறிவால் அறிய பழகுதல் யோகம் தலை சிறந்த வாழ்க்கை நெறி இதுவே ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது யோகம் என்ற சொல் எல்லா வளங்களும் நலங்களும் பெற்று வாழும் போது அவனை யோகக்காரன் என்று சொல்வாங்க வியாச முனிவர் வந்து அனைத்து நிலைகளிலும் ஆளுமை திரையின் ஒருங்கிணைப்பு தான் யோகம்னு சொல்றாரு சுவாமி சின்மயனந்தா தவறாமல் யோக பயிற்சி செய்பவர்கள் உப்பற்ற அனுபவங்களை பெறுவர் இதன் மூலம் வாழ்வில் தோல்வி இல்லாமல் வெற்றி பெறுவர் பால கங்காதர திலகர் நாள்தோறும் தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள் பிராணாயாமம் பழகுங்கள் தியானம் போன்ற யோக முறைகளை செய்து வந்தால் மனதின் ஆற்றல் பெருகும் உடலின் வலிமை கூடும் இவை அறிவு வளர்ச்சிக்கும் செயல் பெருக்கத்திற்கும் பெரிய துணையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் யோகம் என்பது ஆத்ம சக்தியை உணர்வதுதான் இந்த மண்ணிலும் மேலே உள்ள விண்ணிலும் கீழே உள்ள பாதாளத்திலும் உள்ள அனைத்து சக்திகளையும் விட ஆத்ம சக்திக்கு பலம் அதிகம் அப்படிப்பட்ட ஆத்ம சக்தியை உணர்ந்து கொள்வதுதான் யோகம் இவ்வாறாக யோகத்திற்கு பல அறிஞர்கள் தங்களின் அனுபவ வாயிலாக விளக்கங்களை அளித்துள்ளனர் காரண காரியங்களை கடந்து மனிதர் முன்னேறுவதற்கும் மாமனித நிலைக்கு உயர்வதற்கும் துணை புரிவதுதான் யோகத்தின் நோக்கமாகும் யோகத்தின் துணையால் இளம் பிராயத்திலேயே மாமனித நிலைக்கு கூட ஒருவர் உயர்ந்துவிட முடியும் மூன்று வயதிலே ஞானம் பெற்று மகத்தான சாதனைகளையும் படைத்த சான்றோர்களை திருஞான சம்பதரையும் மெய்கண்ட தேவரையும் மறக்க முடியாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா தீவினை பதிவுகளை திருத்தி போக்கும் தெளிந்த அறிவின் விழிப்பில் நிலைத்து என்றும் தூய வினை தேர்ந்தாற்றி துன்பம் நீக்கும் தொழில்களையே கடமை என தேர்ந்து செய்து மனிதன் வந்து இன்ப துன்ப சூழலில் விடுபட பிறப்பு இறப்பு வினை தொடர் தத்துவங்களை தான் உணர்ந்து அறிவில் முழுமை பெற வேண்டும் இதற்கு இறைநிலையான இருப்பு நிலையோடு லயமாக வேண்டும் கருமயத்தை கலங்கப்படுத்தும் செயல்கள் அனைத்தும் பாவ பதிவுகளை உண்டாக்கும் பிறவியின் நோக்கத்தை ஒட்டிய எண்ணங்களும் உடல் மன பிணக்குகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்களும் துன்பம் தரும் தீய வினைகளாகும் பிறவியின் நோக்கத்தை பிணக்கின்றி தடையின்றி முடிக்கத்தக்க பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண் கொடுக்கும் எண்ணங்களும் செயல்களும் நல்ல வினைகளாகும் நல்வினைகளை ஆற்றும் போது உண்டாகும் விளைவுகளை கொண்டு பதிவுகளை எல்லாம் போக்கி கொள்ளலாம் பதிவுகள் கழிவதற்கு ஏற்ப வாழ்வின் வளமும் நலமும் பெருகும் பிறவியின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் அறிவின் பயணம் தடையின்றி அமையும் அதாவது சுவாமிஜி பழிச்செயல் பதிவுகளை போக்கத்துக்கு மூன்று வழிகள் பிராயாச்சித்தம் உணர்ந்து திருந்துதல் பழிச்செயல் பதிவு அல்லது சமன் செய்தல்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்ல பிராய சித்தம்னும் போது தீமையை நீக்கி நற்காரியங்களில் ஈடுபடல் செய்த தவறை உணர்ந்து வருந்தி தனது தவறான செயலால் துன்புறுவோருக்கு ஆறுதல் அளித்தல் அவர்கள் இழப்பீட்டை சமன் செய்தல் மன்னிப்பு கேட்டல் இவையெல்லாம் பிராய சித்தம் உணர்ந்து திருந்துதல் பொழுது சில தவறான செயல்களை செய்வதன் விளைவாக சில நோய்கள் உடலில் தோன்றிவிட்டன என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதற்கு பத்தியத்துடன் உணவு உண்டோ அல்லது முறையான உடற்பயிற்சி செய்தோ அந்நோய்களை நீக்கி நலம் பெறலாம் 
தவறான செயல்களுக்கு மாறாக நற்செயல் செய்ய வேண்டும் மீண்டும் அதே தவறான செயல் எழாத வண்ணம் தொடர்ந்து நற்செயலையே செய்து வர வர தர தவறான செயல்களின் பதிவு ஆழத்திற்கு சென்றுவிடும் நற்செயல் பதிவுகளே மேலோங்கி இருக்கும் இதுவே மேல் பதிவின் மூலம் பழிச்செயல் அளித்தல் பழி மூணாவது பழிச்செயல் முறிவு அப்படின்னும் பொழுது அகநோக்கு பயிற்சியின் மூலம் மனதை உயிரில் ஒடுக்கி உயிரின் நிலை அறிந்து ஆன்ம உணர்வு பெற வேண்டும் உயிரை இறைநிலையில் ஒடுக்கி தெய்வ உணர்வை பெற வேண்டும் இந்நிலையில் மனிதனுக்கு உயர் பேறு கிட்டுகிறது உயிர் உணர்வும் இறையுணர்வும் பெற்ற மனிதன் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் கடமை உணர்வின் கிணிக்கும் இங்கு பழி செயல் பதிவுகள் புதிதாக தோன்றும் முன்பு இருந்த பதிவுகள் யாவும் அடியோடு முறிந்து விடும் இந்த உண்மையினை திருவள்ளுவர் இருள் சேர் இருள் வினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அதாவது கடவுளின் உண்மை புகழை திரும்பி அன்பு செலுத்தவர்களிடம் செலுத்துகின்றவரிடம் அறியாமையால் விளையும் இருவகை வினையும் சேர்வதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது தெளிந்த அறிவின் விழிப்பில் நிலைத்து அப்படின் பொழுது விளைவறிந்த விழிப்பு நிலை நன்றி உணர்வு என்ற இரண்டையும் மனதில் வைத்து கொண்டு அதிகாரத்தில் வயதில் சூழ்நிலையில் அளவில் அமைப்பில் படிப்பில் அறிவில் செல்வத்தில் எந்த நிலையில் இருக்கின்றோம் என்பதை கணித்து கொண்டு பிறருக்கு நன்மை செய்ய முடியும் என்று ஆராய தொடங்க வேண்டும் விழிப்பு நிலையால் விளக்க வழியே ஒன்று இருக்க முடியும் விழிப்பு நிலை பெறவும் காக்கவும் தவமே உறுதுணையாக இருக்கும் மாயம் என்னும் மறைபொருளாம் அறிவறிந்து மண்ணுலகில் உயிர்கட்டு துன்பம் நீக்க நேயமுடன் தொண்டாற்றி இன்பம் துய்க்கும் நிறைவாழ்வாம் நெறி அதுவே யோகமாகும் இன்றைய காலத்தில் ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட முயன்றால் உள்ளுணர்வாக சுத்தவெளி உயிராற்றல் காந்தம் இவற்றை விளங் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அலை நிலையில் உள்ள மனிதன் அடித்தளமான பொருள் நிலையாக உள்ள உள்ளத்தால் மன அலைகளை சுருக்கி குறைத்து உள் சென்று முடிவில் நிலையான பொருளை உணரலாம் அதுவே தெய்வம் அங்குதான் மனிதனே அறிவாக இருக்கும் உண்மை விளங்கும் இருப்பு நிலையில் அறிவாக உள்ள மெய்ப்பொருளே இயக்க அலையில் மனமாக விளங்குகின்றது என்ற உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளலாம் எப்போதும் பிறருக்கு நன்மை செய்ய தயாராகும் நிலைக்கு வந்துவிட்டால் அதுவே எல்லாம் வல்ல இறைநிலைக்கு ஆற்றும் தொண்டு ஆகும் இறைநிலை ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கு எவருக்கு என்ன தேவையோ அதை அவருக்கு அங்கு போய் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கையில் மனநிறைவும் மகிழ்ச்சியும் பெறுவதற்கு ஈடான மார்க்கம் தொண்டு தவிர பிரிதொன்றும் இல்லை பொது தொண்டுக்கு வருபவர்கள் மன தூய்மையும் வினை தூய்மையும் பெற்றவர்களாகவும் கூர்ந்த அறிவு திறன் உடையவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் உணவில் எளிமையையும் உழைப்பில் கடுமையையும் ஒழுக்கத்தில் உயர்வையும் கொண்டு தொண்டாற்றுவது சிறப்பு ஒரு சின்ன கதை ஒரு நாட்டுல சிறந்த கோதுமை உற்பத்தி பண்ற ஒரு விவசாயி அவரை பேட்டி எடுக்க ஒருவர் போனாரு எப்படி அவரால் மட்டும் தரமான கோதுமையை விளைவிக்க முடியுதுன்னு கேட்டதுக்கு அந்த விவசாயி என் பக்கத்து வயல்ல இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு எனது சிறந்த கோதுமை விதைகளை கொடுத்து பயிரிட சொல்லுவேன் அதுதான் என்னுடைய வெற்றியின் ரகசியம் என்று சொன்னார் அது எப்படி அப்படி பண்ணினீங்கன்னா அவங்களும் உங்களுக்கு போட்டியா வந்துடுவாங்களே அப்படின்னு அந்த பேட்டி எடுக்கிறவர் கேட்டதுக்கு காற்று அடிக்கிற போது ஒரு செடியில இருக்கும் மகரந்தம் ஒரு காட்டுல இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா காட்டுக்கும் பரவும் என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க தரமான கோதுமைய பயிரிட்டாங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கையால என்னுடைய கோதுமையும் பாழாயிடும் அதனால நான் தரமான கோதுமைய உற்பத்தி பண்ணேன்னா என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் தரமான கோதுமைய பயிரிடணும்னு பயிரிடணும் அப்படின்னு சொன்னாரு 
இது நம்முடைய எல்லோருடைய வாழ்க்கைக்கும் நம்முடைய எல்லோருடைய வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் நாம அர்த்தமுள்ள சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழணும்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கணும் என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்பினை நல்கிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் அருமையம்மா முனைவர் பட்டத்திற்கான ஆராய்ச்சி செய்வதற்கான அத்தனை முயற்சிகளும் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அத வந்து நீங்க நிச்சயமாக செய்யலாம் முயற்சி செய்யலாம் மகானுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலே நீங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி செய்து மேலும் உலகிற்கு விளக்கங்கள் கொடுக்கும் வாய்ப்பினை பெற்று இந்த முனைவர் பட்டத்தினையும் நீங்கள் பெறுவதற்கு நிச்சயமாக முயற்சி செய்யலாம் இறைவனும் குருவும் வழி நடத்த வாழ்க வளமுடன் ஆக இன்றைய ஞான களஞ்சிய கவிக்கு விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி மஞ்சுளா குமார் அம்மா அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அருள் பேராற்றலின் கருணையினாலே உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் நன்றிகளையா நன்றிகளையா வாழ்க வளம் பாடல்கள் பாடி நிறைவு செல்வம் வேதாத்திரிய பாடல் பாட பிரதீப் துறை ஐயா அவர்கள் பிரம்மஞான கவி பாட அருள் நிதி முத்து சுடர்குடி அம்மா அவர்களும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள் நிதி ஸ்ரீராம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் வேதாத்திரிய பாட போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நிற உலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு பிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்த்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்க்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் பிரமஞான கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணைவு மடிப்பு விழ சுழலும் நொன் விண்ணாம் நிறைவெளியில் வெண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வெண்கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வு தொகுட்டுணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கழகங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் 
வாழ்க வளம் தன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்திய அன்பர் பாடல்கள் பாடியோர் நற்சிந்தனை வழங்கியோர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவரது அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மன வளம் பொருள் வளம் அருள் தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் இத்துடன் இன்றைய காலை தம நிகழ்வு மகிழ்வோடும் மகிழ்வோடும் இதனை நிறைவுபெறுகின்றது ஒருவரும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து நம்மை சிறந்த முறையிலே இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே வழி நடத்தட்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க